السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصدقاء الأعزاء أهلا بكم في فيديو جديد فكرة النهاردة عن أقصر وأطول كلمات في الإنجليزي دي طبعا فكرة إيه غريبة شوية فجات لي كده فكرة قلت لما ندور كده نشوف أقصر كلمة إيه أو أطول كلمة إيه في الإنجليزي يعني فتعالوا كده نبدأ نشوف the shortest words in English قالوا ان اقصر كلمة في الانجليزي هي طبعا في كذا كلمة يعني هنستعرض اربعة اصغر كلمة قالوا حرف الا اللي هي اداة النكرة يعني مثلا لما اقول هي از ا ميكانيك هو بيشتغل ميكانيكي فحرف الا ده معناه طبعا ان هو يعني انا بتكلم على حد نكرة يعني او مختلفة طبعا على ما اقول ذا اللي هي بتاعت التعريف مثلا زي ذا صن الشمس فده دي اسمها اداة نكرة يعني لما اقول مثلا ابن يعني قلم جاف واحد لكن لما اقول لي الام جاف بينز فيبقى انا بجمعت يعني طبعا كلنا عارفين اداة النكرة اه الكلمة التانية اللي هي الضمير اي اللي هو الاي الكابيتال اللي هي معناها انا فهي كلمة واحدة يعني حرف واحد بمعنى كلمة لو انا قلت مثلا I am happy يبقى معناها انا سعيد او انا مبسوط يعني الكلمة التالتة هي حرف الاو والاو هنا بنستخدمها كاداة تعجب interjection وهم بيقولوا عليها this comma وبيستخدموا اكتر اللي هي او اتش اللي هي او لكن طبعا الاو اللي هي لوحدها مستخدمة وممكن تستخدم يعني سواء كان في شعر او في كلام او في اغاني او كده الكلمه الرابعه حرف الاكس حرف الاكس هو حرف بس انا ممكن استخدمه كفعل وهنا الفعل ممكن يكون له معنيين يعني مثلا يضع علامه اكس ممكن اخليها احط لها مثلا اي اس لو الفاعل مفرد واحط لها اي دي لو هتكلم في الماضي اي ان جي يعني بستخدم الفعل عادي خالص بمعنى يضع علامه اكس او يعلم على حاجه يعني والحاجه الثانيه في المعناه اللي هي معناها يلغي يلغي يعني زي كانسل كده فهنا اكس كفعل لوحده او او الكلمه او يعني اكس ده هي الحرف ده ممكن استخدمه كفعل لوحده معناه يضع علامة إكس أو يلغي دول كانوا the shortest words تعالوا بقى نشوف الأطول الكلمات الأطول في الإنجليزي أول كلمة غريبة جدا يعني أنا لغاية دلوقتي مش مصدق يعني قالوا إن الكلمة ديت هي طبعا بتبدأ بميثيونيل لما نيجي نشوفها يعني الكلمة دي هي اسم بروتين كيميائي بيسموه ذا تايتن T I T I N الاسم البروتين الكيميائي ده بيقولوا ان هي 189819 حرف وبتستغرق ثلاث ساعات علشان تتنطق بس فطبعا احنا هنحط بس جزء منها كده لان طبعا مش هينفع نحطها كلها فده اسم بروتين كيميائي ده اطول كلمه في التاريخ يعني كلمه غريبه جدا 189819 حرف الكلمة التانية اللي هي بتبدأ لوباداتو بتبدأ كده ودي ده اسم جريك ديش اللي هو طبق يوناني والكلمة ديت هي قدامنا تعتبر أطول كلمة في عمل أدبي الكلمة رقم ثلاثة اللي هي بتبدأ ب نيومونو ألترا مايكرو بتبدأ كده ودي عبارة عن مصطلح لانج ديزيز يعني مرض بيصيب الرئه وبيعتبروها اطول كلمه ظهرت في القاموس اللي هي الكلمه رقم ثلاثة دي الكلمه رقم أربعة هي بتبدا بتبدا بسوبر كاليفرا بتبدا كده ودي عباره عن اغنيه ا سونج فروم ا ديزني ميوزيكال فيلم ماري بوبنز الفيلم ده كان سنه 1964 1964 دي يعتبر اغنيه يعني فبرضه طويلة كلمة طويلة جدا الكلمة رقم خمسة بتبدأ ب سيودو أقولها حرف بي أكيد مش هيتنطق عشان بعديه اس 
وده الكلمة الطويلة دي هي اسم الأحد الأمراض الكلمة رقم ستة بتبدأ ب F L O flow والكلمة الطويلة دي معناها worthless أو unimportant أو حاجة مش مهمة يعني حاجة غير هامة الكلمة رقم سبعة الكلمة ديت في ناس كتير من المدرسين الإنجليزي عارفينها وهي اسمها anti disestablishmentarianism دي أشهر كلمة في وسط في وسط المدرسين الإنجليزي لما حد بيسأل يا جماعة إيه أطول كلمة فبنقولها له اللي هي رقم سبعة دي فبيقولوا عليها إن دي أطول كلمة بعيدا عن المصطلحات وهي عبارة عن 28 حرف و12 مقطع طيب الكلمة دي عبارة عن إيه؟ قال معناها هي حركة سياسية أو اتجاه سياسي ظهر في إنجلترا في القرن ال 19 وهو يعارض الاعتقاد بأنه لابد ألا تكون هناك علاقة رسمية بين حكومة الدولة وكنيستها الكنيسة بتاعتها يعني الرسمية. يعني بين المدرسين كده اسمها ضد الانشقاقية لكن هي هو ده الايه المعنى بتاعها وهي ظهرت في القرن ال 19 وتعتبر أطول كلمة بعيدا عن المصطلحات. الكلمة رقم 8 اللي هي آخر كلمة معانا النهاردة هي كلمة هي كلمة بتبدأ اتش او ان او ار والكلمة دي عاملة زي اونر كده والكلمة ديت 27 حرف وقالوا معناها المكانة أو التقدم أو الكرامة أو القدرة على تحقيقهم طبعا نطقهم صعب عشان تنطق الكلمة اللي هي الحروفها كتير قوي دي بتبقى عملية صعبة يعني فإذا يعني هي تعتبر أشهر كلمة معانا اللي هي الكلمة رقم سبعة اللي هي أنتي ديس إستابليشمنتاريانيزم هي دي اللي هي أطول كلمة بعيدة عن المصطلحات 28 حرف وبعدها الكلمة اللي هي رقم 8 اللي هي 27 حرف يبقى دول أشهر أطول 8 كلمات في الإنجليزي يبقى إحنا خدنا أربع كلمات مشهورين كالأقصر وخدنا 8 كلمات مشهورين كالأطول ده يعني كانت فكرة جديدة يا رب تكون عجبتكم واستفدنا منها وأشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته